Mark is a very thoughtful person. Mark آدم با فکریه و این تواناییش در تنز برای من خیلی با ارزشه و به زندگی من شادی میده. به من میگه اگه من بتونم روزی سه بار تو رو بخندونم وظیفه خودم انجام دادم. دینگ جو از اون شخصیت های با انگیزه است. اون خیلی دوست داشتنی و گرم و مهربونه. مارک همه زندگی منه. من هیچ تصوری از زندگی بدون اون ندارم. زندگی من حول محور اون دور میزنه. اون همیشه مرکز کهکشان من بوده. من دینگ جو کری هستم و در سال 1953 به دنیا آمدم و در 1968 به اینجا مهاجرت کردم. اسم من مارک کری. من تو واشنگتن دی سی به دنیا آمدم و دو سال و نیم سه سال اول زندگی ما اونجا بودم که البته هیچی هم ازش یادم نمیاد. بعد پدرم که برای انسیار کار میکرد به دیتون اوهایو منتقل شد و من اونجا بزرگ شدم. من توی بخش روستایی تایوان به دنیا آمدم. یه برادر و یه خواهر بزرگتر دارم که تو تایوانن و تنها کسی رو که اینجا دارم والدینم هستن. من فقط برادر دارم و خواهر ندارم. پدر و مادر من خیلی محافظ کار بودن و فقط پدرم کار میکرد. مادرم تو خونه بود و از بچه ها نگهداری میکرد. I was educated in the United States. من دو سال آخر دبیرستان رو تو آمریکا خوندم و بعدش رفتم به کالج منچستر که الان شده دانشگاه منچستر و بعد برگشتم به دیتون اوهایو و فوق لیسانسم رو تو روانشناسی مشاوره عمومی گرفتم و بعدش یه وقفه طولانی به خاطر بچه ها داشتم بعد به کالیفرنیا اومدم و دکترام رو در رشته آموزش بین الملل گرفتم. In international and intercultural education. Was educated mostly in Ohio. من تحصیلات دبیرستانیم رو در اوهایو تموم کردم و بعد در سال 1979 اومدم کالیفرنیا. ازدواج کردم، بچه دار شدم و بعد برای تحصیل به دانشگاه فینیکس رفتم و لیسانس هم رو در رشته مدیریت بازرگانی گرفتم. الان هم شرکت خودم دارم که بوتی های پلاستیکی تولید می کنیم. I now own my own company that we produce plastic bottles. یکی از چیزایی که برای ما خیلی مهمه و با هم روش کار میکنیم موضوع اتحاد در خانواده است که ریشه گرفته از مفهوم اتحاد عالم انسانیه که ما در دیانت باهایی داریم اگه بخوایم اتحاد عالم انسانی داشته باشیم باید از خانواده شروع کنیم چون اگه خانواده متحدی نداشته باشین نمیتونید از اتحاد عالم حرف بزنید این میشه نقطه شروع ما که فکر کنیم چطور میتونیم این اتحاد رو به وجود بیاریم. یه توصیه دیگه اینه که آدما وقتی دارن ازدواج میکنن باید حواسشون باشه و واقع گرا باشن. با هم بشینن و بگن خیلی خوب اینا تفاوت های ماست. حالا چطوری روی اینا کار کنیم؟ و به نظر اگه صادقانه قبل از ازدواج بهش فکر کنن که میخوان چی کار بکنن و چطور این کار انجام بدن این بهشون بعد از ازدواج خیلی کمک میکنه اینو بگم که وقتی ما با هم آشنا شدیم مارک خیلی کنه بود من آخرین ترم فوق لیسانسم بود و تقریبا آخر کارم بود. اون موقع من کار عوض کرده بودم و گارسونی می کردم که زندگیمو بگذرونم. ما در حقیقت تو رستورانی که هر دو کار می کردیم آشنا شدیم. من وقتی اون اومد تو داشتم نهار می خوردم و یه دوستم هم که با هم کار می کردیم با من بود. من بهش نگاه کردم و به دوستم گفتم این زنیه که من میخوام باهاش ازدواج کنم و از اون به بعد همه ی تلاش من این بود که یه قراری باهاش بذارم و باهاش ارتباط برقرار کنم یه روز دوباره اومد و گفت میشه پنجشنبه با هم بریم بیرون من گفتم با کمال میل به شرط اینکه من پنجشنبه تعطیل باشم چون میدونستم که حتما باید پنجشنبه ها سر کار باشم اون همیشه پنجشنبه ها کار میکرد. من رفتم پیش مدیر رستوران تونی و بهش گفتم که این پنجشنبه رو بهش کار نده. 
گفت نمیشه چون این تنها روزیه که میتونه کار کنه منم گفتم باشه اگه بهش اون روز کار بدی من استفا میدم تونی گفت مگه میشه حالا چه اصراری داری گفتم آخه میخوام ببرمش بیرون اینو که گفتم خندید و گفت باشه هوا تو دارم ما رفتیم دم دفتر که برنامه کاری رو ببینیم من باورم نمیشد گفتم یعنی چی چرا تونی منو تو شیفت نذاشته ولی در اون لحظه بحانه دیگه ای نمیتونستم بیارم چون شرطی بود که خودم گذاشته بود به نظر من خانواده های دو فرهنگی که بخوان هر دو فرهنگ رو در نظر بگیرن کار سختری در پیش دارن این که سنت ها و شیوه های اجرای اونها رو یاد بگیریم و با مشورت این مهارت رو بیشتر کنیم با هم بشینیم و ببینیم که چیا قابل اجراست و چیا نیست اونایی که نیست رو حذف کنیم و اونایی که هست رو ادامه بدیم من از همون اول فرزم بر این بود که ما چون از فرهنگ های مختلفی هستیم مشکلاتمون بیشتر از خانواده های معمولی خواهد بود من هیچ وقت با یه چینی زندگی نکردم که بتونم مقایسه کنم و یه تصورم این بود ما با تفاوت های زیادی شروع کردیم ما اینو میدونستیم و یکی از اولین چیزهایی که بعد از ازدواج در موردش صحبت کردیم این بود که ما علاوه بر مشکلات زوجهای معمولی این تفاوتها رو هم خواهیم داشت و باید بدونیم که چطور با این مشکلات کنار بیاییم و حلشون کنیم. ما تصمیم گرفتیم که یک کلیسا پیدا کنیم. ما هر دو مذهبی بودیم و به خدا اعتقاد داشتیم ولی با دو تا دیدگاه مختلف. من به خدا اعتقاد داشتم ولی تقریبا لا مذهب بودم و اون هم کاتولیک بود. ما به کلیسای اونا نمیتونستیم بریم و باید یک کلیسا پیدا میکردیم. عروسی ما نشونه دیگه ای از تصمیم ما برای زندگی با فرهنگ مشترک بود. ما میخواستیم تا جایی که ممکنه سنت هامون رو حفظ کنیم. واسه همین چون از دو فرهنگ متفاوت بودیم میخواستیم همون جوری هم شروع کنیم. و برای همین یه بخشی از عروسیمون چینی بود و یه بخشش غربی. وقتی تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم نشستیم و با هم بررسی کردیم که خب ازدواج یعنی چی؟ ما گفتیم خیلی خوب ما فقط یه بار میخوایم عروسی کنیم و با وجود تمام مشکلات و خوبی هایی که در پیشه ما باید دوم بیاریم باید صحبت کنیم و تمرکز داشته باشیم ما خیلی زود فهمیدیم که این تمرکز باید روحانی باشه و تمرکزمون رو به جای شغل و مادیات باید روی خودمون و روحانیتی که اونجاست بذاریم و روی عشقمون به خدا و باید سعی کنیم که اونو از دست ندیم ما تصمیم گرفتیم که برای هر دومون مهمه که در پیشگاه خدا عروسی کنیم این وچه مشترکمون بود ما یه مراسم سنتی ازدواج در کلیسا داشتیم و بعد مراسم چینی را انجام دادیم ما سمبل شادی مشترک رو گذاشتیم و من لباس سنتی چینی پوشیدم و خطبه عقد چینی خوندیم و خلاصه یه مراسم دو فرهنگی داشتیم وقتی ما عروسی کردیم گفتیم تا پنج سال بچه دار نمیشیم و بعدش که بچه دار شدیم میخوایم که اونا با روحانیات بزرگ بشن و خدا بخشی از زندگی اونا باشه ولی چطوری باید بارشون بیاریم و با چه مذهبی و به همه دلیل ما شروع کردیم با هم دنبال یک دین گشتن ما به کلیسه های مختلف رفتیم آین مرمون ها رو مطالعه کردیم و رسما دنبال دین می گشتیم 
یه روز یه نفر رو تو خیابون دیدیم که یه کتاب دستش بود به اسم خدای بودا. پدر جو بودایی ولی خودش کاتولیک بار آورده شده. و پدرش همیشه بهش میگفت که بودایی ها به خدا معتقد نیستن. و وقتی این کتاب رو دید پرسید که این دوتا چجوری با همجور در میاد. ما تقریبا دو سال به جلسات باهایی رفتیم و کتاباشون رو خوندیم و از همون ابتدا از اصولش خوشمون اومده بود. وحتت عالم انسانی، رفع تحصوبات، تصاوی حقوق زن و مرد، ما واقعا این همه روشنگری رو دوست داشتیم. ولی یه روز آخرای یه جمعی که قاضی نلسون همونجا بود، مارک ازش پرسید ما الان یه مدتیه که به جمعهای باهایی شما میایم. ما از اصولش خوشمون میاد ولی مفهوم باهایی بودن برامون روشن نیست. قاضی نلسون گفت این مثل اینه که شما دو قطره آبید در بستر رودخانه و بهایی شدن یعنی اینکه شما بپرین توی آب و با قوه جمعی رود حرکت کنید و در نهایت به اقیانوس بپیوندید. با این حرف مارک منو کشید کنار و گفت جو من تصمیم گرفتم که باهایی بشم و من گفتم تو تنها این کار نمی کنی ما با هم می پریم توی این رود خونه و اون شب ما هر دو باهایی شدیم این سال 1984 بود و دختر اول ما سال بعدش به دنیا آمد و ما به این هدفمون که چجوری بچه ها رو بزرگ کنیم رسیدیم. با شناختی که از مارک به عنوان یه آدم غربی دارم، اون مثال بارز بخشی از این فرهنگه که من واقعا دوست دارم. این که اون به من اجازه میده که خودم باشم. تو فرهنگ سنتی چین بعضی وقتا سخته که خودت باشی. چون تو شخصا به حساب نمیای و بخشی از کلی. چیزی که من واقعا تو فرهنگ چینی دوست دارم با هم بودن خانواده است. من اینجوری بزرگ نشدم. برای من یک کمی متفاوت بود. من وارد فرهنگی شدم که خانواده رو قلب همه چیز میدونه. خانواده همه کار برای خانواده میکنه. این برای من متفاوت بود. ولی من ازش خوش هم میومد. چون در فرهنگ خودم یه همچین چیزی نداشتم. میدونین اون همیشه به من میگه که اگه اون نباشه من مشکلی نخواهم داشت چون یه زن مستقلم. درسته من مستقلم ولی ورای اون من یه زن معمولیم که مثل بقیه به یه همراه و مردی که دوستش داشته باشه نیاز داره. این که اون برای من چیه؟ من مثل ما هم به دور زمین اون. اگر زمین رو از ماه بگیرین، ماه بدون زمین چه معنی میتونه داشته باشه؟ بدون اون من نمیدونم چی میشن. اون زندگی منه. حالا که با رفتن بچه ها ما پرنده های آشیان خالی هستیم، ما یه دور کامل زدیم. ما همون جوری که با هم شروع کردیم، همون جوری هم با هم زندگیمونو به آخر میرسونیم. همونطوری که تصورش رو داشتم. <تصفيق> 